Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hélio Mesquita, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar tá mostrando para vocês uma dica rápida e muito útil, é a restauração do banco de dados do PS4. A restauração é necessária quando em algum jogo específico você tenta jogá-lo e o jogo fica tipo travando com lags, o PS4 está com o sistema lento ou os comandos do controle estão um pouco desorientados, você aperta o botão e dá outro tipo de comando ou até mesmo ele dá comandos sem você ter apertado nada no controle como se o console, o próprio sistema do console, tivesse bugado e para fazer isso galera, é muito simples é muito fácil, como eu vou ilustrar aqui agora para vocês, normalmente você liga o seu console, apertando o botão power e escuta aquele bip inicial porém, para entrar no menu necessário para a restauração do banco de dados você vai pressionar o botão power e segurá-lo até que você escute outro bip além do bip de início do bip de ligamento, após ele dar esse segundo bip é que você vai conseguir entrar no menu essa técnica esse método é eficaz não só para o ps4 fat mas também para o ps4 slim ou seja, todos os modelos de PS4 ele é útil. Você vai apenas pressionar o botão Power, segurá-lo e vai entrar nesse menu seguinte. Quando você entrar nesse menu, o menu de segurança, modo de segurança do PS4. Ele vai pedir para que você conecte o controle do DualShock 4 através de um cabo USB. O cabinho que você carrega seu controle pode ser o cabo original do console ou se você não dispor mais do cabo original, você pode usar um cabo de celular normal, um cabinho USB de dados e vai estar tá conectando ele ao console. Após você conectá-lo e apertar o botão PS, vai aparecer esse menu com sete opções. Na primeira opção, você vai ter a opção de reiniciar o seu PS4. Esse, esse menu de reinicialização serve apenas para que você reinicie o PS4, logo bem, bem intuitivo. O segundo é alterar a resolução. Você simplesmente vai alterar a resolução é, por algum motivo específico que você talvez precise, alguma TV tipo 4K, que você queira mudar para ter TVs com resolução mais baixa, enfim. É, a terceira opção, você vai atualizar o software do sistema através de um pendrive. Se você não deseja fazer a atualização automática ou por algum motivo você não está conseguindo fazer a atualização automática do seu console, a terceira opção faz isso através de um pendrive. A quarta, você vai restaurar as configurações padrão. Toda a sua personalização, todos os seus menus personalizados, suas opções de configuração, partes, enfim, tudo vai voltar para o padrão do PS4. O nosso objetivo é na opção 5, recriar banco de dados. A opção 6 é inicializar o PS4. Você vai formatar, vai perder todas as contas, vai perder jogos, vai perder aplicativos, você vai zerar o PS4, ele vai ficar com o sistema completamente zerado de novo, porém você vai perder tudo. A opção 7, você precisa saber bem o que quer fazer com ela. Por quê? Porque é inicializar o PS4. Ele simplesmente zera o PS4, fazendo com que o PS4 se torne apenas um peso de papel. Sem sistema algum, ele vai ficar zerado, zero, sem sistema algum, nem o um nativo dele. Você vai ter que saber mesmo o que está fazendo para que você possa reinstalar o sistema novamente. Ou seja, tenha muito cuidado com a opção 7. Beleza, então vamos para nossa opção 5, que é o nosso objetivo de hoje, recriar o banco de dados. Após você clicar é, na opção 5, recriar o banco de dados, vai aparecer esta mensagem. O banco de dados será recriado. A, recri a recriação do banco de dados poderá levar algumas horas. Você vai clicar em OK, logicamente, depois de um certo tempo ele vai recriar o banco de dados e reiniciar o seu console automaticamente como vocês puderam ver Olha, aí quando iniciar novamente o console vai aparecer alguns ajustes finais da recriação do banco de dados ele vai recriar todo o banco de dados após a conclusão desta operação pronto seu ps4 já está com o um banco de dados completamente zero erros corrigidos tudo funcionando 100% se o erro é condizer com o banco de dados com certeza certeza ele será resolvido. Galera, e muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Peço também a todos vocês que ainda não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam, participem do sorteio, tá muito fácil ganhar. Galera, meu muito obrigado, abraço a todos e tchau.